నమస్కారం ఉదయ్ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు సంధ్య ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు భారత స్వాతంత్ర చరిత్రలో ఒక మహాజ్వాల శక్తిగా ఎదిగిన మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు నేడు ఇరవై రెండవ జయంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పించిన పలువురు ప్రముఖులు నేటి నుంచి మొదలైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఆనంద వేదిక విద్యార్థులు మానసిక ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేక విద్యాబోధన నెహ్రూ యూత్ అధ్యక్షులు బి పుల్లయ్య ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిగిన మండల పశు వైద్యాధికారి డాక్టర్ కె వెంకట సురేష్ పదవీ విరమణ వేడుకలు గుండెపోటుతో ఆర్టీసీ బస్ డ్రైవర్ మృతి బస్సును ప్రక్కన ఆపి ఒక్కసారిగా తాను కూర్చున్న సీట్లోనే కుప్పకూలిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ భారత స్వాతంత్ర చరిత్రలో అల్లూరి సీతారామరాజు ఒక మహజ్వాల శక్తి అని ఇతడు జరిపిన సాయుధ పోరాటం స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయం సాయుధ పోరాటం ద్వారానే స్వతంత్రం వస్తుందని నమ్మి దాని కొరకే తన ప్రాణాలు అర్పించిన యోధుడు కేవలం ఇరవై ఏడేళ్ల వయసులోనే నిరక్ష రాశ్యులు నిరుపేదలు అమాయకులు అయిన అనుచరులతో చాలా పరిమిత వనరులతో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అనే మహాశక్తిని ఢీకొన్నాడు ఈ రోజుల్లో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని ప్రజలు తెల్లధరుల చేతిలో అనేక దురాగతాలకు దోపిడీలకు అన్యాయాలకు గురయ్యేవారు శ్రమ దోపిడి ఆస్తుల దోపిడి స్త్రీల మానవహారం సర్వసాధారణంగా జరుగుతూ ఉండేది మన్యంలో గిరిజనుల జీవితం దుర్భరంగా ఉండేది పోడి వ్యవసాయం చేసుకుంటూ అటవీ ఉత్పత్తుల్ని సేకరించి వాటిని అమ్ముకొని జీవించే వారిపై బ్రిటిష్ వారు ఘోరమైన దురాఘాతాలు చేసేవారు రక్షిత అటవీ ప్రాంతం పేరుతో పోడు కొరకు చెట్లను కొట్టడాన్ని నిషేధించింది ప్రభుత్వం గిరిజనులకు జీవనాధారం లేకుండా చేసింది అటవీ ఉత్పత్తుల సేకరణలో కూడా అడ్డంకులు సృష్టించింది మన్యం వాసుల కష్టాలని కళ్ళ తీర్చడానికి తెల్లధరుల దోపిడీని ఎదుర్కోవడానికి గిరిజనులకు అండగా నిలిచి పోరాటం చేయాలని రాజు నిర్ణయించుకున్నాడు వారికి తమ హక్కుల్ని వివరించి వారిలో ధైర్యాన్ని పెంపొందించి అన్యాయాల్ని ఎదిరించే విధంగా తయారు చేశాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగున మన్యానికి కలెక్టర్గా రూతర్ ఫార్డ్ నియమితుడయ్యాడు ఇతడు విప్లవాల్ని అంచడంలో నిపుణుడని పేరు కలిగిన వాడు విప్లవకారుల్లో అగ్గిరాజు అసలు పేరు వేగిరాజు సత్యనారాయణ రాజు అయితే శత్రువులు గూడారాలకు నిప్పు పెట్టి హడలు కొట్టే సాహసి గనుక అగ్గిరాజు అనే పేరు వచ్చింది అతి సాహసిగా పేరు పొందాడు ప్రభుత్వాధికారుల్ని పోలీసుల్ని ముప్పు తిప్పలు పెట్టేవాడు ఆహార ధాన్యాలు కొల్లగొట్టేవాడు విప్లవ ద్రోహుల్ని దారుణంగా శిక్షించేవాడు అతనికి ప్రాణభయం లేదు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు మే ఆరవ తారీఖున జరిగిన కాల్పులలో అగ్గిరాజు కాలికి గాయమైంది శత్రువులకు చిక్కకుండా ఒకే బావిలో దూకి మరణించాలని ప్రాకుతూ వెళ్తూ ఉండగా సైనికులు వచ్చి పట్టుకున్నారు అతన్ని శిక్షించి అండమాన్కి పంపారు అక్కడే మరణించాడు అంతకు ముందు రూత ఫార్డ్ నిర్వహించిన కృష్ణదేవుపేట సభకు మంప మనసభు కూడా హాజరయ్యాడు వారం రోజుల్లో విప్లవకారుల ఆచూకీ తెలియజేయకపోతే ప్రజల్ని కాల్చివేస్తామని కృష్ణదేవుపేట సభలో రూత ఫార్డ్ నిర్దాక్షిణ్యంగా ప్రకటించాడు అతడు ఏమి చెప్పాడో తెలుసుకుందామని రాజు ఆ మునసభకు ఇంటికి వెళ్లాడు తన వల్ల మన్యం ప్రజలు ఎన్ని బాధలు పడుతున్నారో వివరించి వారికి ఈ బాధ నుంచి విముక్తి ప్రసాదించడానికి తాను లొంగిపోవాలని నిశ్చయించుకున్నట్లు చెప్పాడు తనను ప్రభుత్వానికి పట్టి ఇచ్చిన వారికి పదివేల రూపాయల బహుమతి లభిస్తుందని కనుక తనని ప్రభుత్వానికి పట్టి ఇమ్మని కోరాడు కానీ తాను అటువంటి నీచమైన పని చేయజాలనని మనసభు తిరస్కరించాడు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు మే ఏడున కొయ్యూరు గ్రామ సమీపంలో ఒక ఏటి వద్ద కూర్చొని ఒక పశువుల కాపరి ద్వారా తనున్న చోటును పోలీసులకు కబురు పంపాడట ఏటి వద్దున స్నానం చేస్తూ ఉండగా పోలీసులు చుట్టుముట్టి సీతారామరాజును బంధించారు కొయ్యూరులో విడుదు చేసి ఉన్న మేజర్ గుడాల్ వద్ద రాజును హాజరుపరిచారు బందీగా ఉన్న అల్లూరి సీతారామరాజును ఏ విచారణ లేకుండా గుడాల్ కాల్చి చంపాడు తల్లి కూడా రాజు మరణ వార్తను తెలియజేయలేదు మే ఎనిమిదిన రాజు దేహాన్ని ఫోటో తీయించిన తర్వాత దహనం చేశారు అతను చితాభస్మాన్ని సమీపంలో ఉన్న వరాహ నదిలో కలిపారు ఆ విధంగా కేవలం ఇరవై ఏళ్ల వయసులోనే అల్లూరి సీతారామరాజు అమరవీరుడయ్యాడు కాలంలో నియమింపబడి 
నేను వెంటాడి ఎక్కడెక్కడ ఆచూకి కూడా తీసుకొని చంపడానికి ప్రయత్నం చేశాడు కానీ సాధ్యం కాలేదు అతను ఎక్కడ లభించలేదు చివరికి సాయుధుడుగా ఆ రోజు బ్రిటిష్ వాళ్లకు తుపాకులు ఆయుధాలు ఉంటాయి కానీ ఈయన తుపాకులు ఆయుధాలు లేవు మన్యం ప్రజలే ఒక వాళ్ళ అంబులతో విళ్ళంబులతో ఈయన ఆ సామాన్య ఆయుధాలతోనే వాళ్ళు ఎదుర్కొని పోరాడినటువంటి వ్యక్తి విధంగా పోరాడుతూ ఆయన ఒక ప్రాంతంలో దాక్కొని ఉండి తర్వాత ఒక పశువుల కాపరి కనపడితే ఏ ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు అగ్గిరాజు అని పిలువబడేటువంటి ఈయన ఈయన తలపైన బ్రిటిష్ వాళ్ళు పదివేల రూపాయల ఆ కాలంలోనే ప్రకటించి ఉన్నందున కాపిరి దగ్గరగా ఉండి నేను పలాన చోట ఉన్నా అని చెప్పి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి చెప్పమంటే అతను వెళ్ళి చెబితే అతని పదివేల రూపాయలు వస్తాయని భావించాడు ఆ విధంగా అతను చెప్పిన వల్ల ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు నేను పట్టుకొని వెళ్ళి చెట్టు కట్టి కాల్చి చెప్పడానికి ప్రయత్నించే ముందు ఫోటో తీసి నేను నిరాయుధుగా నిరాయుధులుగా చేసి దుర్మార్గంగా చంపివేయడం అనేది చాలా దారుణమైన అంశం స్వాతంత్రానికి మొట్టమొదటిలో ఆద్యం పోసి ప్రారంభించినటువంటి వ్యక్తులుగా అల్లూరి సీతారామరాజు పేరు పేర్కొనగలిగినటువంటి పాఠశాలల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు కేవలం పాఠ్యపుస్తకాల్లోని బోధనే కాకుండా మానసికంగా మెదడుకు ఒత్తిడి కలగకుండా ఉండాలంటే వారికి ఆనందాన్ని కలిగించే నీతి కథలు హాస్య మాటలు వినిపించాలి అవగాహన కల్పించాలి అనే భావంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమమే ఆనంద వేదిక లోని స్థానిక బాలుర ఉన్నత పాఠశాల నందు ప్రధానోపాధ్యాయులు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎంఈఓ రామ్ దాస్ నాయక్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు నుంచి పాఠశాలల్లో మొదటి పీరియడ్ ను ఆనంద వేదికగా ప్రకటించి పిల్లలకు ఆనందాన్ని కలిగించే విషయాలని ఉపాధ్యాయులు బోధిస్తారని అన్నారు ప్రతి పాఠశాలలో ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయులకు ఆనంద వేదిక శిక్షణ తరగతులు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయని అన్నారు ఆనంద వేదిక కార్యక్రమం వల్ల ప్రతి పిల్లవాడు మానసికంగా ఎదుగుతాడని అలా ఎదిగినప్పుడే విద్యను మించి నైపుణ్యాన్ని సాధిస్తాడని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల సిబ్బంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఆనంద వేదిక కార్యక్రమాన్ని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల బాలురు మార్కాపురం నందు డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్లో మేము ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ ఆనంద వేదిక కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తుంది ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఆనందాన్ని వెలువిరిసేదానికి అందులో భాగంగా మరి విద్యార్థులందరికీ ఒకటవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు మరి ప్రతి తరగతి గదిలో ఫస్ట్ ముప్పై ముప్పై నిమిషాల పాటు ఈ ఆనంద వేదిక కార్యక్రమాన్ని చేయవలసి ఉంది మరి రకరకాల వాతావరణం నుంచి విద్యార్థులు పాఠశాలకు రావడం జరుగుతుంది వారి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటిది సరిగా సబ్జెక్ట్ మీద ఉండదు కాబట్టి పిల్లల్ని ముందుగా హ్యాపీగా ఉండేటట్లుగా ఈ ఆనంద వేదిక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు అందువలన పిల్లలు కూడా రకరకాల మైండ్ సెట్ నుంచి ఒక ఆలోచన మీకు వచ్చిన తర్వాత రెండవ పీరియడ్ నుంచి జరిగేటువంటి అన్ని క్లాసులు పిల్లలు శ్రద్ధగా వినేదానికి వీలవుతుంది అందులో భాగంగానే మరి జిల్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి ప్రధానోపాధ్యాయులకి ఉపాధ్యాయులకి అందరికీ కూడా శిక్షణ ఇప్పటికే పూర్తి చేయడం జరిగింది మరి శిక్షణ తీసుకున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా తరగతి గదిలో మరి ముప్పై నిమిషాల పాటు బోధించడం వలన విద్యార్థులు ఆనందంగా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని వినడం ద్వారా రోజువారీ షెడ్యూల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మరి ఒకరోజు మైండ్ఫుల్నెస్ రెండు రోజుల పాటు కథలు రెండు రోజుల పాటు కృత్యాలు చేయించడం ఒకరోజు భావ వ్యక్తీకరణ చేయడం మరి రకరకాల కార్యక్రమాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి ఇవన్నీ తరగతి గదిలో చేయించడం వలన పిల్లల ఆలోచన విధానం అనేటువంటిది మారుతుంది ఉపాధ్యాయులు చెప్పేటువంటి జ్ఞానాన్ని సక్రమంగా రిసీవ్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి మరి పిల్లలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మరి ఈ కార్యక్రమం అనేటువంటిది సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం తర్లపాడు మండల పశు వైద్యాధికారిగా డాక్టర్ కె వెంకట సురేష్ బాబు విధులు నిర్వహించి పెద్దారవీడు మండల పశు వైద్య అధికారిగా బదిలీపై వెళ్తున్న సందర్భంగా నెహ్రూ యూత్ అధ్యక్షులు బి పుల్లయ్య ఆధ్వర్యంలో స్థానిక పశు వైద్య కార్యాలయం నందు సన్మాన సభా కార్యక్రమం గురువారం నిర్వహించడం జరిగింది 
வேங்கடி வைத்தியாதிக்காரி பார்ச்சியாதிக்காரி गोपाल मित्रुला सहाया सहकारालतो निरंतरायंगा अन्नी रकालाईना सेवनलो अंधिन्चुडम जर्गिंदनी इतरलुपाडू मंडलम नाकु यंतो पेरु तेच्चु पेट्टिंदनी जिल्ला उत्तम पसुवाईद्य आधिकारिगा जिल्ला करक्टरगारी चेतल Kata arus macam mana ni? Terlalu pada pasu benda salah cinta, ni nama anjuran ceri ini. Terlalu pada pasu benda salah salah cinta, tadi baru pada pasu benda salah, adik adik ni kalau jual pada pasu benda salah, adik adik ni tumbal ceri, niri jah peta, rondo drama ni pasu benda salah lomai. Tapi rondo bela pada mudu, ni ni jaya ni apa ni? Ini kata terlalu pada mana lama lalu, aneh ke cara kerama lalu cepatan ceri ini. Jadi kalau ni kawal sini tu mesti share lagi kosong mu, kalau aneh drama lalu buat. Sebelah itu ada aplikasi untuk diskoni, rakyat lagi upaya kerangka sebelah ni mana yang kau tunggu ada rakyat ini cerita ini. Adik adik ini kalau jual pada pasu itu selalu, tadah apa ni nu, rondo saman selalu in charge kita cerita. Kalau jual pada pasu itu selalu panjais mana kalau buat ada akar rakyat lagi buat ada sahaja sahaja kalau ini itu abdul di tuat pada cerita ini. Ia itu saman selalu kalau malu, nato sahaja sahaja ini cerita ini. Mana terlalu pada mandala rakyat lagi, adik adik ini masih bandi ki, adik adik ini patrika pramuk lagi. राज के नायक लगे अंदर के पैर पैर ना धन्यवाद अलग तरफ कुंटो सेलव देश में दोनकोंड मंडलम लोनी मूडु रोडला कूडली वद्ध उंगोल नुँची दोनकोंड वेल्थुन्ना आटी सी बस लो ड्राइव की आकस्मिकंगा गुंडे पोट्ट वोच्चिंदी गुंडे पोटू रावडम तो वेंटने बसुनु पक्कन आपी तन कुर्चुन्ना सीट लोने चनि पोडम जर्गिंदी ड्राइवर इम्मान योल्गा गुर्तीन चेरू इतनी ब्रुति पट्टला पोधिली डिपो मैनेजर बेनज्जी संतापम तेली जेडम जर्गिंदी பாதாதான் प्रकाशम जिल्ला व्यवसाय साका उन्नत आधिकारुला आधेसाल मेरकु गिद्धलूरु सहाय व्यवसाय संचालकुलु एम नागा जुनसाग पेद्धार वीडु मंडल व्यवसाय साका आधिकारी येंस लक्ष्मी नारायनलु पेद्धार वीडु मंडलम कुंटा गोब्भूरु अनुमति गला होल्सेल डीलरल नुँची मात्रमे कोनुगोलु चेयाल नी आदे सिंचेरू निसेद इंच बडिना कम्पिनी इला पत्ति वित्तनाल नी एट्टी परिस्तुत्तुल्लो अम्मवद्ध नी हेच्चर इंचेरू प्रती रायतकु कोनुगोलु चेसना 
సిఫారసు చేస్తామని తెలిపారు మొత్తం నాలుగు షాపులకు సంబంధించి లక్ష రూపాయల విలువ చేసే పత్తి విత్తనాలని సరైన పత్రాలు లేకపోవడంతో ప్రస్తుతం అమ్మకాలు నిలిపివేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఈఓలు వై గురుకుమా ఎస్కే షారుక్ పాల్గొన్నారు మన జిల్లా సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల వారి ఆదేశాల మేరకు ఏదైతే మన ఖరీఫ్ సీజన్ ఇప్పుడు మొదలవుతూ ఉంది కాబట్టి రైతులకు మరి ముఖ్యంగా పత్తి అట్లాగే మెరుప ఈ రెండు రకాల్లో కొంచెం గతంలో కొన్ని విత్తన నాణ్యతలో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చిన పరిస్థితులు అదేవిధంగా రైతులు కూడా ఇబ్బంది పడ్డ పరిస్థితులు బట్టి మన జిల్లా సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల వారు అంతర్గత తనిఖీ బృందాలుగా వేరు వేరు ఏడీఎల్ని తనిఖీ చేసి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాన్ని మంచి దిగుబడి ఇచ్చే రకాలను తక్కువ ధరల్లో అందే విధంగా తీసుకునే చర్యల్లో భాగంగా తనిఖీలు బృందాలను నియమించడం జరిగింది అందులో భాగంగా నేను మార్కాపురం డివిజన్కి అంటే మార్కాపురం డివిజన్లోని ఆరు మండలాలు కూడా తనిఖీ చేయడం జరుగుతుంది మరి ముఖ్యంగా విత్తన డీలర్ల అవుట్లెట్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో మనం గతం ఒక మూడు రోజుల ముందుగా మార్కాపురంలో కూడా కొన్ని సాపులు తనిఖీ చేయడం జరిగింది మరి ఈరోజు మన పెద్దారువేడి మండలంలో కుంట దగ్గర ఒక పది షాపులు అట్లాగే ఈ గుబ్బూరులో కూడా ఒక షాపు మొత్తంగా పదకొండు షాపులు కూడా తనిఖీ చేసి కొన్ని కంపెనీలో విత్తనాలకు సంబంధించిన కొన్ని అనుమతి పత్రాలు లేని కారణంగా కొన్ని యొక్క కొన్ని విత్తన నమూనాల అమ్మకాలు కూడా నిలిపివేయడం జరిగింది మేము ఇక్కడ డీలర్లకు కూడా ఒకటి ఆదేశించడం ఏమంటే ఖచ్చితంగా మంచి విత్తన రకాలు మంచి కంపెనీల నుంచి మాత్రమే అది కూడా ఆధీకృత అంటే ఎవరైతే లైసెన్స్ కలిగి ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ముందుగానే అనుమతి పత్రాలను కలిగి ఉండి అటువంటి కంపెనీల నుంచి మాత్రమే విత్తనాలను కొనుగోలు చేసుకొని రైతులకు అందించాలని అట్లాగే ఆ రైతులకు ఎప్పుడైతే విత్తనం అందించేటప్పుడు తప్పనిసరిగా వారికి బిల్లులు కూడా అందించాలని చెప్పి ఒకటి ఖచ్చితంగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అది కానీ వాళ్ళు అతిక్రమిస్తే కూడా వాళ్ళపైన క్రిమినల్ చర్యలు కూడా తీసుకోవడానికి కూడా మేము వెనుకాడు బోమని చెప్పి కూడా హెచ్చరించడం జరిగింది బుల్టెన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే విత్ అస్ మీ వ్యాపారం దినదినాభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నారా మీ వ్యాపార సంస్థ గురించి బిజినెస్ గురించి సులువుగా అందరికీ చేరాలంటే ఉదయ న్యూస్లో ప్రకటన ఇస్తే చాలు నిత్యం కొన్ని లక్షల మందికి మీ ప్రకటన చేరేందుకు సులువైన నమ్మకమైన మార్గం మార్కాపురం ఉదయ న్యూస్ స్క్రోలింగ్ స్పెషల్ బ్రేకింగ్ ఆడియో వీడియోలతో మీ వ్యాపార సంబంధిత ప్రకటనలు ఇచ్చేందుకు తక్షణం సంప్రదించండి మీ వ్యాపారాభివృద్ధికి అరగంట నిడివితో ప్రత్యేక ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేస్తాం ప్రతి క్షణం కొన్ని లక్షల మంది దృష్టిలో మీ వ్యాపార ప్రకటన ఉండేలా చూస్తాం ఉదయ్ న్యూస్ మీ వ్యాపారానికి మా భరోసా వెంటనే సంప్రదించండి మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూస్ ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతక మండలంలోని బడ్డీ కొట్లు టీ స్టాల్స్ కిరాణా షాపుల్లో త్రిపురాంతకం ఎస్ఐ చంద్రవతి ఎస్బీ కానిస్టేబుల్ శ్రీను ఆధ్వర్యంలో దాడులు నిర్వహించారు ఈ దాడుల్లో సుమారుగా మూడు వేల రూపాయల విలువ చేసే కాయిని గుట్కా పట్టుకున్నట్లు వారు తెలిపారు ముగ్గురు వ్యక్తులు ముగ్గురు చోట్ల మూడు చోట్ల అదేవిధంగా మూడు వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో మనకు గుత్త రైడ్లు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా వాళ్ళని పట్టుకోవడం కూడా జరిగింది వాళ్ళ మీద కేసులు రిజిస్టర్ చేసి ఈరోజు కోర్టుకి రిమాండ్కి పంపించడం జరిగింది ఇంకా ఇక మీదట మన మండలంలో ఇలాంటి గుత్త వ్యాపారాల ఏవి మాక్సిమం తగ్గించుకునే ప్రయత్నము వాటిని నిరోధించే ప్రయత్నము ముందు జాగ్రత్త చేయగలగా మీ అందరికీ చెప్తున్నాను ఈ విధంగా అమ్మడం అనేది కొరడం అనేది కూడా నేరమే కాబట్టి గుట్కాలు ఇవన్నీ కూడా మానుకోవాలని ప్రజలందరికీ కోరుతున్నాను అదేవిధంగా మండలంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యాపారదారు వ్యాపారవేత్త కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన ఆరోగ్యం మన చెప్పుల్లో ఉంటుంది ప్రభుత్వం ఎన్ని నిమిత్తం వాటిని బ్యాన్ చేసింది అనేది అందరికీ తెలుసు కాబట్టి వాటిని ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయొద్దు ఇటువంటి చట్టపరమైన వ్యతిరేక వ్యతిరేకంగా చేసే పనులన్నింటిలోనూ ఎవరు కూడా సహాయం చేయొద్దు దయచేసి అందరూ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి అన్ని అందరికీ సహకరించి ఈ గుట్కా వ్యాపారాల మీద ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా పోలీసు వారికి తెలియజేయవచ్చు అదేవిధంగా వాటిని మాక్సిమం మేము తగ్గించడానికి అదేవిధంగా వాటి మీద ఇంకా మరిన్ని రైళ్లు జరిపి వాటన్నిటినీ కంట్రోల్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము 
కాబట్టి మన మండలంలో ఉన్న ప్రజలందరూ గమనించండి ఇలాంటి గుట్కా వ్యాపారాలను ప్రోత్సహించవద్దు వాటిని చట్టరీత అవి చట్టరీత్యా వ్యతిరేకమైనవి కాబట్టి చట్టానికి అనుగుణంగా అందరూ నడుచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఇక మీదట మండలంలో ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా ఇలాంటి చట్ట చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉండకూడదు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని ఆరోగ్యంగా ఉండాలి కాబట్టి నేను చెప్పే సూచనలు పాటిస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు మండలం సంజీవాయినుపేటకు చెందిన ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు గల చంద్రశేఖర్ సంవత్సరం క్రితం మృతి చెందగా అతని మృతిపై అనుమానంతో తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో చేశారు ఈ మేరకు పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు మండలం సంజీవరా యూనిపేటకు చెందిన చంద్రశేఖర్కు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం పోర్ మామిల్లా మండలం అయ్యవారిపల్లెకు చెందిన లక్ష్మితో వివాహమైంది చంద్రశేఖర్ వృత్తిరీత్యా కార్పెంటర్ పనిచేసేవాడు ప్రొద్దుటూరు పని కోసం వెళ్లి అక్కడ కార్పెంటర్ పనిచేస్తూ జీవనం కొనసాగించేవాడని తెలిసింది వీరికి ఏడు సంవత్సరాల పాప నాలుగు సంవత్సరాల బాబు ఉన్నారు ఒక సంవత్సరం క్రితం మృతుడు చనిపోయినాడు స్వగ్రామమైన సంజీవరాయను పేటలో ఖననం చేశారు తల్లిదండ్రులకు అనుమానం వచ్చి ప్రొద్దుటూరులో కేసు వేయగా కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు పోస్టుమార్టం చేస్తున్నారు దీనికి కారణం అక్రమ సంబంధం అని గ్రామ ప్రజలు గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి మా మా అన్న పేరు చంద్రశేఖర ఆచారి మా వదిన పేరు మహాలక్ష్మి వాళ్ళు పట్ పొద్దూరులో పని చే కార్పెంటర్ పనిచేసి ఉండి మా అన్న జీవించేవాడు మా అన్నకు మా వదినకు అక్రమ సంబంధం ఉండడం ఉండడం వల్ల కొంచెం మా అన్నను కొన్ని రకాలుగా వేధించుతూ వేధిస్తూ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఒక కూతురు ఒక కొడుకు పుట్టిన తర్వాత మా అన్నను ఒక రోజు ఇరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు వైద్యులు ఒక మా వదిన అక్రమంగా పెట్టిన రామకృష్ణయ్య చంద్రశేఖర్ ఆచారి వాళ్ళని రాత్రి చంపేసి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత మా వదిన అన్న కానిస్టేబుల్ ఆయన మా అన్నను మా వదిన ఒక అంబులెన్స్లో తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్కి తీసుకొస్తున్నాను ఎమర్జెన్సీ అని చెప్పి తీసుకొచ్చి లేదు దారిలో చనిపోయినా తీసి ఇంటికి వచ్చి మా బాగా చనిపోయాడు అని చెప్పి ఇంటికాడ వచ్చి తర్వాత వచ్చి మేము శివం వాహన చెందిని చూసి అందరం ఊరులో కలిసి ఇక్కడ మా సేన దగ్గర పూడ్చాం సార్ కూర్చోచ్చిన తర్వాత మాకు మా వదిన రెండు నెలల తర్వాత వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళిందని విచారిస్తే అతనితో రామకృష్ణ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని ఆయనతో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ విచారిస్తే ఆయన వివాహం చేసుకొని అతనితో వివాహం చేసుకుని ఆయనతో సంసారం చేస్తుందని తెలిసి మేము అనుమానంతో పొద్దుటూరు స్టేషన్లో కేసు పెట్టాము మాకు చాలా అనుమానంగా ఉంది సార్ మాకు దయచేసి న్యాయం చేయండి సార్ ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతక మండలంలోని స్థానిక మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో చివరి సర్వసభ్య సమావేశం సజావుగా సాగింది ఈ కార్యక్రమానికి ఎంపీపీ నీలం చెన్నమ్మ అధ్యక్షత వహించారు ముందుగా మండలంలోని అన్ని శాఖల అధికారులు ఇప్పటివరకు జరిగిన అభివృద్ధి పనులను వివరించారు అనంతరం విఓపిఆర్డి వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ అర్హులు అయిన వారు గ్రామాల్లో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన గ్రామ వాలంటీర్లకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు అనంతరం ఎంపీపీ నీలం చెన్నమ్మ మాట్లాడుతూ గత ఐదు సంవత్సరాలుగా నా వెనుక ఉండి మండల అభివృద్ధికి సహకరించిన అధికారులకు ప్రజాప్రతినిధులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు అనంతరం పదవీ విరమణ చేసిన ఎంపీ పి చెన్నమ్మ సీనియర్ అసిస్టెంట్ హనుమంతరావు అటెండ్ సాలమస్ దంపతులకు వేడుకోలు పలికారు ఈ కార్యక్రమంలో పదవీ విరమణ చేసిన వారికి దుస్సాలువులతో పూలమాలతో అధికారులు సిపిఐ నాయకులు బంధువులు ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు నాయకులు ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం రెడ్డిచెర్ల గ్రామంలో సమరసత సేవా సంస్థ కొమరోలు సేవక్ ఆవేశినేని రమణయ్య ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థుల చేత స్వాతంత్ర సమర యోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు నూట ఇరవై రెండవ జయంతి వేడుకల్ని ఘనంగా నిర్వహించారు 
कार्यक्रमानी मुख्य अतिथि कोमरोल मंडल विद्याशाख अधिकारी काबड़ वेंकटेश्वर् पागर मुझे पाठशाल र्यी बैलदेरी ग्राम अल्लूरी सीताराजु विग्रह वेरकोनी विग्रहा पूलमाल वेसी विद्यार्थुक स्वेच्छ पंचपे सदर्भंग कावड़ वेंकटेश्वर् स्वातंत्र समर पोराट साध पोराट द्वारा स्वातंत्र लभिदाका नम्मी प्राणालर्पचुना योधुड़ी प्रशंसा मन्यम प्रजा समस्यको वारी चैतन्यवि ब्रिटिश वारी गड़गड़ला धीर कार्यक्रम पाठशाल विद्यार्थुर् उपाध्याय ग्रामस्थर मरी प्रजल स्वातंत्र ब्रिटिश वाले पनीर मन वाल इतना ब्रिटिश वाले इबरी आ रोज प्रजाको व्यक्ति प्रथम शास्त्र मरी वार तत्व बोधन प्रजल की वे मुझे विधा जरगबोटी अभी आये को शास्त्र व्यक्ति अट्ठे व्यक्ति आ रोज को आ रोज पुल चरव नूत एसई वेंकटेश्वर राव बाध्यतर्भंग आये मालात मंडल में प्रजक यल्लवे अदाटा समस्थल परष्कानीडिया सवेश मंडल में फ्रेंडली पोली अमल प्रज शांति भद्रत मुख्यमंत्री आये अ गतमें पुल चरव विधु निर्वहित नीन पुलाचर में प्रीविय पे पुलाचर या स्थितगत पुलाचर या पब्लिक ओपीनियन अंदर मनस्तत्वा आधा प्रजल के अबाट उ प्रजल के समस्या समस्या परकर प्रज सम परष उदेश प्रकाश जिला चीमकुर्ति मंडल में पुलिको मूसी नदी अक्रम तरली इसक ट्राक्टर स्थान सब इंस्पेक्टर रजिया सुलताना अड्डक पक्का सामचार सब इंस्पेक्टर रजिया सुलताना दाड़ निर्वहित मोतम पन्े ट्राक्टर डोजर् पटक अदपक अक्रम रणा चेस्ट पोलचार मल के तरपा ग्राम एमआलबी लिटल एंजल पाठशाल नल एंपी पुलीवेमुलासुदास मरी तरपा एमपीटी शेख अक्ब अली सीतावर एंपीटी पुच्छ नूतला गोपीनाथ चौधरी चारे पल्ली एंपीटी आदि लक्ष्म बुधवार सन्मान सभा कार्यक्रम घन निर्वहित यह कार्यक्रम की वलगौ स्वामी देवस्था चैरम कुंदूर कासीरे जिडीप कार्य निर्वाहक का कार्यदर्शि कंर्ल कासय्य मुख्य अतिथि पागोनी ईद संवस एंपी एंपीटी पदवी चप्ली ग्रमलदेश प्रभुत्म चप्टन पल संक्षेम पधकाल मारकापुर निजर्ग टीडी इनारज कारायण रेडी सहकार अभिवृद्धि पनल बुधवार पदवी विरम पंदल एंपी मरी एंपीटी सालवा कपि पूलमाल तो घन तरपा एंपीटी शेख अक्ब अली गड़चन संवस प्रभुत्नो संक्षेम पधका प्रवेश प्रजा को चेरवे मेम मुंधी अंदा अदे विधा इपूद पार्टी प्रतिपक्ष में उ कार्यकर्ता इबंध पड़ा पन लेदान राबो स्थान संस्था एन कदेश पार्टी बलपरचना अभ्यर्थुल गेल कार्यक्रम में नेहरू यूथ अद्यक्ष बी पुल्य एएमसी मजी डैरेक्टर गोसु वेंकटेश्वर् सीता नागुलावर मजी सर्पंच तिर्मल्य मंडल बीसी सैल अद्यक्ष ईर्ग श्रीनिवास मंडल में तलूद नायक कार्यकर्ता अभिमा तरह पागर 
మార్కాపురం పట్టణంలోని స్థానిక బాలుర ఉన్నత పాఠశాల నందు ప్రధానోపాధ్యాయులు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎంఈఓ రామ్ దాస్ నాయక్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు నుంచి పాఠశాలల్లో మొదటి పీరియడ్ ను ఆనంద వేదికగా ప్రకటించి పిల్లలకు ఆనందాన్ని కలిగించే విషయాలని ఉపాధ్యాయులు బోధిస్తారని అన్నారు ప్రతి పాఠశాలలో ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయులకు ఆనంద వేదిక శిక్షణ తరగతులు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయని అన్నారు ఆనంద వేదిక కార్యక్రమం వల్ల ప్రతి పిల్లవాడు మానసికంగా ఎదుగుతాడని అలా ఎదిగినప్పుడే విద్యను మించి నైపుణ్యాన్ని సాధిస్తాడని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల సిబ్బంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం అద్దె భవనాల్లో మగ్గుతున్న డిఆర్డిఏ వెలుగు ఉపాధి హామీ కార్యాలయాలకు సొంత భవనాలు సమకూర్చేందుకు ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన స్త్రీ శక్తి భవనాలు ఏళ్ల తరబడి నిర్మాణాలు సాగుతూనే ఉన్నాయి ఉపాధి హామీ నిధులతో రెండు వేల పన్నెండు పదమూడులో అప్పటి ప్రభుత్వాలు మండలానికి ఒకటి చొప్పున ఎర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గానికి ఐదు మంజూరు చేసింది పెద్ద దోర్నాల పెద్దారవీడు తిపురాంతక మండలాల్లో పూర్తయ్యాయి ఎర్రగొండపాలెం పుల్లల చెరువు మండలాల్లో నేటికి అసంపూర్తిగానే ఉన్నాయి రెండు వేల పన్నెండు పదమూడులో మొదటి దశలో పదమూడు లక్షల అంచనాలతో ప్రారంభించారు నిర్మాణంలో జాప్యం కారణంగా మరో మారు అంచనాలు సవరించి ఇరవై లక్షలకు పెంచారు ఇవి కూడా సరిపోకపోవడంతో గత ఏడాది మళ్లీ ముప్పై నాలుగు లక్షలకు పెంచారు అయినా ఈ నిధులు కూడా సరిపోలేదంటూ ప్రస్తుతం పనులు నిలిపివేశారు ఇంకా పది లక్షలు పెంచితే తప్ప పనులు పూర్తి చేసే పరిస్థితి లేదని అధికారులు ప్రతిపాదనలను పంపారు ఈ స్త్రీ శక్తి భవనాన్ని పరిరక్షిస్తే సదరు గుత్తేదారుడు ప్రభుత్వ సంబంధిత అధికారుల అన్యోన్యత బంధం చెప్పే విధంగా ఉండేదనేది తేటతెల్లంగా కనబడుతున్న వైనం ఈ భవనాల్లో సంచార జాతుల వాళ్లు సంసారం చేస్తున్నా పట్టించుకునే నాదుడే లేని పరిస్థితి ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం రెడ్డిచెర్ల గ్రామంలో రహదారికి పక్కనే మంచినీటి సిమెంట్ ట్యాంక్ ఉంది దాని నుంచి చుట్టుప్రక్కల వారు మంచినీటిని తీసుకువెళ్తారు అయితే దాని పక్కనే మురికి కాలువ ఉండడం దానిలో చెత్త చదారం పేర్కొని పోవటం దోమలు తిరుగుతూ ఉండడం కుక్కలు తిరుగుతూ ఉండడంతో నీరు అపరిశుభ్రమైన వాటిని తాగడానికి కూడా ప్రజలు భయపడుతున్నారు పంచాయతీ అధికారులు పట్టించుకోకపోవడం రోడ్లు నిర్మించే కాంట్రాక్టర్లు ముందు చూపు లేకుండా కాలువలు తీయకుండా రోడ్లు వేయడంతో నెలకొందని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కనీసం వారానికి ఒక్కసారైనా కాలువలో బ్లీచింగ్ కిరోసిన్ వేసి శుభ్రంగా ఉంచాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు మార్కాపురం పట్టణం జవహర్ లాల్ నెహ్రూ కాలనీలో గల మానసిక వికలాంగుల పాఠశాల నందు రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మానసిక విద్యార్థిని విద్యార్థులకు నోటు పుస్తకాలని పెన్సిల్స్ ని రబ్బర్స్ ని మరియు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సుమారు ముప్పై మంది మానసిక వికలాంగుల విద్యార్థులకు నోటు పుస్తకాలని చదలవాడ రామిరెడ్డి అన్నదాన కార్యక్రమానికి ఎరువు వెంకట్రెడ్డిలు దాతలుగా వ్యవహరించి రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం సభ్యుల ద్వారా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం నాయకులు సభ్యులు పాఠశాల సిబ్బంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాల నియోజకవర్గంలోని పెద్దారవేడు మండలంలో పంతొమ్మిది పంచాయతీలు నూట ఎనభై ఎనిమిది వార్డులకు గాను పురుషులు పదహారు వేల ఆరు వందల నలభై స్త్రీలు పదహారు వేల పద్నాలుగు మొత్తం ఓటర్లు మండలంలో ముప్పై రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు ఉన్నారు ఓటర్ లిస్టు సిద్ధం చేసి జిల్లాకు పంపడానికి గ్రామ పంచాయతీ అధికారులు సంసిద్ధమయ్యారు జిల్లా నుంచి పిలుపు రావడమే ఆలస్యం వారికి అందజేయడానికి పంచాయతీ కార్యదర్శులు ఎదురు చూస్తున్నారు పెద్దారవేడు ఎంపీడీఓ జయరాం నాయక్ అన్నారు 
ఓటర్ లిస్ట్ సిద్ధం చేయమని జిల్లా అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి వచ్చినా ఇటీవల మళ్లీ ఓటర్ లిస్ట్ ఊసే ఎత్తడం లేదు రాత్రి బవళ్లు శ్రమించి ఓటర్ లిస్ట్ తయారుగా పెట్టిన జిల్లాకు చేర్చమని ఆదేశాలు అందలేదు ఎర్రగొండపాలి నియోజకవర్గంలోని పెద్దారవీడు మండలంలో పంతొమ్మిది పంచాయతీల్లో మాత్రం ఓటర్ లిస్ట్ ను సిద్ధం చేసి ఉంచారు పిలుపు రావడమే ఆలస్యం అందించడానికి రెడీగా ఉంచారు అయితే కొత్త ప్రభుత్వం మొదటి వారంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్ని ముగించి వేయాలని తలంపు చూయించిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ముప్పై రోజుల పాలనలో ఎన్నో వినూత్న పథకాలని ప్రకటించారు వీటిని సాధ్యమైనంత త్వరలో జనంలోకి తీసుకుపోవాలనే నిశ్చయం ఉండడంతో ఎన్నికల్ని తలకెత్తుకుంటే కోడ్ అమల్లోకి వచ్చి ఈ పథకాల రూపకల్పన ఆగిపోతుందని ఆలోచించి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కొద్దిగా వెనక్కి తగ్గినట్లుగా ఉందని రాజకీయ నాయకులు విశ్లేషకులు చర్చించుకుంటున్నారు మండలంలో మొత్తం పంతొమ్మిది గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి ఈ పంతొమ్మిది గ్రామ పంచాయతీల్లో మొత్తం నూట ఎనభై ఎనిమిది వార్డులు ఉన్నాయి అన్ని పంచాయతీల్లో కలిపి అంటే పెద్దారెడ్డి మండలం మొత్తం కలిపి ముప్పై ఆరు వేల ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు ఓటర్లు ఉన్నాయి ఇప్పటివరకు అన్ని పంచాయతీలకు సంబంధించిన ఓటర్ లిస్ట్ మొత్తం తయారు చేయటం అయితే జరిగింది జిల్లా అధికారులు ఎప్పుడు మా పిలుపు వస్తే అప్పుడు మేము ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి మేము సర్వం సిద్ధంగా ఉన్నాం మార్కాపురాన్ని జిల్లాగా ప్రకటించాలని కోరుతూ ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో జీవి గురునాథం అధ్యక్షతన పుల్లల చెరువులో విద్యార్థులు అఖిలపక్ష నాయకులు జర్నలిస్టులు గురువారం పట్టణంలోని ప్రధాన వీధుల్లో ర్యాలీ నిర్వహించారు బస్టాండ్ సెంటర్లో అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద మానవ హారంగా ఏర్పడి నినాదాలు చేశారు అనంతరం ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకులు ఈశ్వర్ సిపిఐ నియోజకవర్గ కార్యదర్శి దేవేండ్ల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో పన్నెండు నియోజకవర్గాలు యాభై ఆరు మండలాల్లో ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది జనాభా నివసిస్తున్నట్లు చెప్పారు జిల్లా కేంద్రం ఒంగోలు సుదీరంలో ఉండడం వల్ల వివిధ పనులకు ఒంగోలుకు వెళ్లాలంటే ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పారు ఎర్రగొండపాలెం మార్కాపురం గిద్దలూరు దర్శి కనిగిరి నియోజకవర్గాల ప్రజలు అనేక వ్యయ ప్రయాసాలు పడుతూ జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ ఐదు నియోజకవర్గాలు విద్య వైద్యం అభివృద్ధిలో నిర్లక్ష్యానికి గురైన పరిస్థితి ఉన్నాయని తెలిపారు సిపిఐ మండల కార్యదర్శి గురునాథం మాట్లాడుతూ వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధి చెందాలంటే మార్కాపురాన్ని జిల్లాగా ప్రకటించాల్సి ఉందని డిమాండ్ చేశారు నూతన జిల్లాల ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని జిల్లా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు సీఎం దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని కోరారు సీఎం ను ఒప్పించాలని కోరారు ఈ పోరాటానికి రాజకీయాలకు అతీతంగా కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు కార్యక్రమంలో ఎస్కే రెహ్మాన్ శ్రీనివాసచారి కనకరత్నాచారి వెంకటేశ్వర్లు జర్నలిస్టుల నాయకులు ఎం శ్రీను కాకర్ల కోటయ్య ప్రజలు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు మన ప్రాంతం చాలా దురదృష్టకరం చాలా బాధాకరం ఎందుకంటే మన మండల కేంద్రంలో కూడా ఒక జూనియర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీ కూడా లేని దుస్థితి ఏర్పడింది తక్షణమే ఆ జూనియర్ కాలేజీలు ఏర్పాటు కావాలన్నా అదేవిధంగా ఈ ప్రాంత సమస్యలు పరిష్కరించబడాలన్నా ఈ ప్రాంతానికి పరిశ్రమలు రావాలన్నా ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి జరగాలన్నా కానీ ఖచ్చితంగా మార్కాపురం జిల్లా ఏర్పడుతూనే సాధ్యమని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో పార్లమెంటు మార్కాపురం పార్లమెంటుగా ఉండేది కానీ ఆ తరువాత ప్రకాశం జిల్లానే ఏర్పడటంలోనే అసలు చాలా అన్యాయం జరిగింది ఈ జిల్లాకి దాదాపు నెల్లూరు గుంటూరు అదేవిధంగా కర్నూలు జిల్లాలో వెనకబడిన ప్రాంతాలను కలిపి ఆ రోజున అసమానంగా రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం అని చెప్పేసి ఈ జిల్లాను ప్రకాశం జిల్లా పేరుకు మాత్రమే ప్రకాశం అభివృద్ధి శూన్యం మాదిరిగా ఈ జిల్లాను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మార్కాపురంలో ఒకప్పుడు యాభై వేల మందికి పైగా పలకల ప్రాంతంలో ఉద్యోగాలు ఉంటే ఆ ఉన్న ఒక్క ప్రాంత పలకల పరిశ్రమను కూడా అభివృద్ధి చేయకుండా ఆనాడు పరిపాలించిన రాజకీయ నాయకులు అదేవిధంగా ఆ ప్రాంత పాలకులు కూడా ఆ ప్రాంతానికి తీవ్ర అన్యాయం చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు పదివేల మందికి కూడా ఆ ఉపాధి లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది ప్రాంతం అభివృద్ధి జరగాలంటే అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఉద్యోగ నిరుద్యోగులందరికీ ఉద్యోగాలు రావన్నా ఉపాధి కలగాలన్నా అదేవిధంగా విద్యా సంస్థలు మంచి మంచి రావాలన్నా కానీ మార్కాపురం కేంద్రంగా కనిగిరి కందుకు కనిగిరి దర్శి మార్కాపురం ఎర్రమండపాలెం గిద్దలూరు గిద్దలూరు అదేవిధంగా శ్రీశైల ప్రాంతాన్ని కలిపి జిల్లా ఏర్పాటు చేస్తే మన ఈ ప్రాంతానికి ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అదేవిధంగా పరిశ్రమలు వస్తాయి మనందరికీ కూడా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి కావున మార్కాపురం జిల్లాను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి మేము తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం 
పోదలి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని హార్టికల్చర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మహమ్మద్ అరీజ్ అహ్మద్ ఐఏఎస్ సందర్శించారు ఐఏఎస్ మహమ్మద్ అరీజ్ తన స్వస్థలమైన పొదలికి విచ్చేసిన సందర్భంగా పోదలి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సందర్శించి రోగులకు పండ్లను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గతంలో కంటే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ వైద్యశాల ఎంతో పరిశుభ్రంగా ఉందని డాక్టర్లు సిబ్బంది కూడా రోగులకు మంచి వైద్య సేవల్ని అందిస్తున్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తహసీస్ అకీబ్ అహ్మద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి చైర్మన్ జిలాని డాక్టర్ చక్రవర్తి ఆసుపత్రి సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఉదయ్ న్యూస్ బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం